Hallo, ich bin der Yannick. Komm bitte rein in meinen schönen Weltenboomler Villa. Wir sind hier im unteren Bereich des Hauses und äh, ich habe hier ein Tonstudio. Hier nehme ich meine eigenen CDs auf oder CD-Produktion für andere Leute. Ich sammle alles und äh, grundsätzlich sagen wir Möbel. Großes Haus, dann braucht man viele Möbel. Aber ich sammle auch andere Kunstobjekte und auch Klänge. Ich sammle französische Musik aus der ganzen Welt. Ich komme aus Frankreich oder ich würde sagen vielleicht aus der Bretagne, aus der Westküste von Frankreich. Und ich lebe hier seit 38 Jahren. Die Lampe, die hier sind, die sind aus einem Kino. Ich mag eigentlich diese 50er Jahre Stil, weil der ist fröhlich und der ist auch sehr schlicht, sehr einfach. So schöne Kurven und der ist farbig. Dieser kleine Akkordeon hier ist ein Melodeon. Ich spiele euch ein kleines bisschen was. Jetzt zeige ich euch das Afro-Zimmer. Ich reise gern und man holt hier und da etwas einfach. Und dieses Stück zum Beispiel ist aus Mali. Diese kleine UFO, würde ich sagen, hat mit Religion da zu tun. Der Gott wäre in diesem UFO mit diesen zwei Pferdeköpfen runter an die Erde gegangen. Und danach, was passiert ist, weiß ich nicht. Aber ich habe geguckt, ist nichts drin bis jetzt. Das heißt ein Vahila, dieses Instrument. Und ich habe einige Freunde in Madagaskar. Ich war schon immer auf Madagaskar und es ist eine wunderschöne Insel. Und die Seiten sind eigentlich auseinandergenommen Bremsekabel gemacht, die im Auto oder auf Fahrräder einfach benutzt werden. Komm bitte rein, einfach jetzt in den Regieraum vom Studio. Ich verbringe ziemlich viel Zeit hier einfach. Und es macht Spaß. Nur dazu. Jetzt zeige ich euch die obere Etage. Dazu müssen wir draußen gehen. Ja, dann kommt doch mit. Hier ist unsere Küche. Und hier kriegt er meine Lebensgefährtin. Hallo. Einfach. Im Dezember 83 sind wir hergezogen. Es war sehr runtergekommen. Ja, also kann man wohl sagen. Total runtergekommen. Man musste alles neu machen. Die Fenster. Wir haben Strom neu gemacht, Wasser neu gemacht. Das war wirklich ein Schrottplatz. Ein Schrottplatz der, kann man Garten. sagen. Hier haben die Steiger gewohnt und es war ein Zweifamilienhaus. Hat oben eine Familie und unten auch eine Familie gewohnt. 1950 ist dann die Grube geschlossen worden und dann sind die Häuser verkauft worden. Das ist ein Biedermeierherd aus Eisen und zu der Zeit wurde Koblenz noch mit C geschrieben. Und irgendwann ist mal der Strom ausgefallen und da konnten wir da drauf kochen und mit Kerzenlicht dann hier essen. Ich nehme euch mit zum Art Deco Zimmer. Das sind hier meistens Möbel oder Gegenstände aus den 20er Jahren. 
Überall sind sie. Wenn man Sammler ist, da ist man ein bisschen wie ein Jäger. Man geht zum Flohmarkt und äh, dann guckt man hier, man sieht schon auf einem Tisch etwas, das für einen interessant ist. Und dann fragt man, was kostet das, was kostet das und was kostet das. Und da sagt man, ja, dann nehme ich das. Es ist ein lustiges Spiel. Als Musiker musste ich sowieso überall spielen und ich bin mit meiner Band gefahren. Ich bin zum Flohmarkt gegangen, ich habe vielleicht ein paar Sachen gefunden und manchmal, als ich die Musiker abgeholt habe, dann gab es wenig Platz im Bus. <lacht> die haben das so gelassen, die wussten, dass ich irgendwie abhängig war. Ein Bar. Man sieht dann noch diese Sache für Cocktails. Jetzt ein Plattenspieler, aber trotzdem eine schöne Sache. Von dem Schreibtisch hier ist ein Damenschreibtisch aus Frankreich. Warum? <lacht> es gibt sicher Frauen, die viele Briefe schrieben oder sowas. Aber das ist auch wunderschön, muss man sagen. In diesem Zimmer die Möbel sind total gemischt. Möbel vom Christa, Möbel von mir. Der Fußboden ist die einfach original, würde ich sagen. Den haben wir zweimal gestrichen und er konnte vielleicht einen dritten Anstrich bekommen, aber wir gucken mal. Das sind eigentlich Möbel von meinem Vater. Dieser Schrank ist von der Empire-Zeit, Napoleon der Dritte, Mahagoni. Man sieht auf jeden Fall dadurch, was hat man in dem Schrank und man sieht wahrscheinlich nach kurzer Zeit, dass es auch ziemlich stabil ist, aber gut. Hier die Konsole ist ein Ludwig der 15. Das war eine Zeit, wo die Franzosen dachten, die wären der Nabel der Welt. Aber das dauerte nicht lang, Gott sei Dank. Ja, und hier haben wir Christas Arbeitszimmer. Aber das ist auch schon gemütlich. Die Christa ist Keramikgestalterin. Sie hat im Grenzhausen an der Schule studiert, dass wir eine Vogel tränke in Form einer Mondfisch. Wir mögen schöne Sachen rund um uns zu haben und auch das Ganze in die Natur. So, hier ist der Garten, fast dem Wald, Bambuwald, weil wir nicht aufgepasst haben. Und äh, es ist eigentlich ein idealer Platz, um vielleicht Musik zu spielen. Das Haus ist schön, aber das Haus ist nur die Hälfte von das Ganze und das zweite Hälfte ist der Garten. Die meisten Bäume, die Sie jetzt zu sehen sind, außer die große Eiche, das ist klar. Die haben wir gepflanzt. Der Zeder hier, der Gingo Biloba. Hier ist ein Sumpf, Zypresse. Das Baum Lusianas, könnte man sagen, einfach. Der hat seinen Weg gefunden, der hat Wasser gefunden, auf jeden Fall. Diese Brunnen hier hat meine Lebensgefährtin Christa als Abschlussarbeit von der Keramikschule in Örgrenzhausen gemacht. Schönes Stück. Man kann hier ruhig sitzen, lesen, es ist einfach ein toller Platz. Man kann sogar duschen, einfach vielleicht ist es heute ein kleines bisschen kalt. Ja. 
Ja, man sieht jetzt, wie die Natur schnell überholt. Den haben wir einige Monate allein gelassen. Es hat gereicht. <lacht> Wir hatten vor zwei Jahren eine Nacht, einen kleinen Sturm. Ja, bei der Sturm sind solche Oschis runtergefallen. Wir lassen das brach, das stört uns nicht. Wir haben genug Fläche und die Tiere freuen sich auch. Hier ist eigentlich ein Mammutbaum, zwölf Jahre oder sowas. Der war ungefähr so hoch und wir müssen noch warten, wir kommen wieder in 100 oder 200 Jahren und da haben wir Schatten. Das war die Rumtour durch meine Weltenbummler Villa. Wenn ihr mehr Spannendes sehen möchtet, Häuser, Wohnungen, schaut auf unseren Kanal hier und da. Ciao.